omkring år 200 efter Kristus, 205 for at være helt præcist, der har lokale her for området, regner vi med, det er, taget en hel hærs udstyr. Vi taler våben, vi taler personlige ejendele, som pung med mønter og andet i, og også deres tøj. Alt det har man samlet sammen, smadret fuldstændig til uigenkendelighed. Og så har man sejlet det ud i søen, hvor vi kan se noget af det bag ved os, og offret til en krigsgud. Krigsbytteoffring i Lorbodal er den største, vi kender i Skandinavien for romersk jernalder. Forud for offring er der foregået en begivenhed. Et voldsomt slag. Et slag, der sikkert har mindet en del om det, vi ser i åbningsscenen til filmen Gladiator, hvor en romersk og en germansk herre støder sammen i år 180 efter Kristi fødsel. What we doing live? Echoes in eternity. En teori er, at en fremmed her på omkring 1000 mand er gået i land et sted på den østjyske kyst. Herrens mål har formentlig været at plyndre de frugtbare landbrugsområder i Østjylland. Men de har mødt modstand. For det må være lykkedes de østjyske høvdinge at samle et stærkt forsvar. Tusind krigere har været en stor her i jernalderen, så for at stable et forsvar på benene, har de krævet høvdinge og deres krigere fra et større område. Ja, måske fra det meste af Østjylland. Men det kan også være foregået helt anderledes. Man ved egentlig ikke, om det er noget, der er alt krigsbyttet er måske er taget hjem fra en slagmark, der ligger langt væk. Måske på Fyn eller på Sjælland eller i Nordtyskland. Det er svært for os at sige. Det eneste, vi har tilbage, det er resterne af den gigantiske offringsfest, som er foregået lige her, hvor vi står nu. Og resterne af den enorme offringsfest lå så gemt i søen lige indtil en forårsdag i 1950. Det hele startede jo med, at øh, nogle køer sparkede nogle spydspidser op af jorden. Og så kom arkeologerne fra Mosgaard Museum dengang, Harald Andersen og P.V. Glob, kom hertil og startede en udgravning. Og der fandt de en masse ting og lukkede ned igen. Men da man så skulle anlægge motorvejen i 80'erne, slutningen af 70'erne og 80'erne, så t- genoptog man udgravningerne og gravede i 10 år. Og har altså fundet noget, der ligner 22.000 stumper, hvis man tager, tager alt med, som er blevet gennemanaliseret og bearbejdet og, og publiceret videnskabeligt, så det er et kæmpe arbejde. Mange af de 22.000 stumper fra Ilo Bådal, herunder en af verdens største samlinger af romerske svær, findes i dag på Mosgaard Museum, hvor de udgør en del af den faste udstilling. Noget af det mest spektakulære, man har fundet, det er nogle romerske bandolerer og sværbeslag, som, øh, som kommer ned fra det romerske område, men der er også øh, mere end 150 sværklinger fra, det her, fra den her tid, som er romerske, som har romerske sværstempler på. Nogle af sværklingerne har oven i købet øh, sådan små messingindlægninger af romerske krigsguder, som Victoria, Sejrsgudinden eller Mars, der er, er krigens skud. Især et svær er ret vildt, og det ser man faktisk i åbningsscenen for Gladiator. For der kan man se, at han kæmper hovedpersonen med et svær, der er lavet af elfenben. Og det svær er fundet her i Illerup Ådal. Så man har simpelthen et svær med et, øh, en øh, festeknop af elfenben, som sandsynligvis kommer fra Indien og handlede via Syrien. De flere hundrede romerske svær blandt Illerup fundene giver god mening, selvom landområdet dengang var en del af Germanien. Romerne var bare bedre til at fremstille sværklinger, så hvis man kæmpede med et, øh, en, øh, en germansk efterligning, så knækkede det lidt i kamp, og det var ikke særlig smart. Man skal tænke på, at på det her tidspunkt var Romerid den tids supermagt. Det var et gigantisk imperium, hvor grænsen skar sig fra Hadrians mur i det nordlige England og hele vejen til Syrien. Så det her kæmpe store imperie, det påvirkede selvfølgelig kraftigt områderne omkring sig. På det her tidspunkt, der går grænsen ved Rimen, men øh, 200 år før, der prøvede man at presse grænsen helt op til Elben, der ligger i øh, Nordtyskland. Det lykkedes så ikke. Man fik ikke overherdømt over øh, Germanien. Til gengæld så infiltrerede man området, skabte stor samhandel, 
Og samtidig med, så benyttede man sig af legesoldater, germanske legesoldater. Den romerske her var kæmpestor. Så blandt soldaterne, hvis svær og andre ejendele er fundet i Ilorp, har mange uden tvivl gjort tjeneste i den kæmpestore romerske her, hvor der var gode penge at tjene, hvis man var dygtig med et svær. Det er over 30 år siden, der har været gravet i Ilorp Ådal. Og over halvdelen af området, hvor søen lå i Jernalderen, har forskerne endnu ikke haft adgang til. Vi ved, der ligger mere herude, gemt under vand og slam. Og der ligger det egentlig fint. Vi ved, det er der. Så øh, det vil være meget omkostningstungt at grave det ud. Og lige nu der kan man sige, at alle de genstande, der blev gravet op sidste udgravning, der har det taget forskerne 30 år at forstå, hvad de har med at gøre. Så når vi er færdige med de ting, man har hentet op, og har nogle gode, nye, forskningsmæssige, relevante spørgsmål at stille til det, der ligger derude nu, så kan det være i fremtiden, at man sætter spaden i, øh, i mudderet igen.